Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, hiper bien el día de hoy. Yo soy Jimena y esta es la segunda vez que estoy grabando la introducción de este video. Y es que ayer que decidí grabar el top 5 de mis peores lecturas, estaba súper motivada, dije este es el nuevo año. Pero resulta que a mi cámara le falló algo. Entonces cuando ayer estaba editando me di cuenta que la introducción estaba horrible y yo con cara de... Entonces estoy grabando la introducción un día después de que grabé y realmente fue como oh, genial, así empecé el año nuevo. Y bueno, solo les quiero decir dos anuncios antes de comenzar y que Jimena del pasado les hable de sus peores lecturas del 2017. El primer anuncio que quería decirles es que los sábados son días oficiales para subir video, o sea que todos los sábados de este año va a haber nuevo video, o eso espero, pero bueno, ustedes esperen los videos los sábados y pues ahí los veo. El segundo anuncio que quería decirles es que la otra semana va a haber dos videos en mi canal, uno el miércoles y el otro el sábado. Y es que no sé si se hayan dado cuenta que me atrae un poquitín con los wrap up, entonces la otra semana les traigo un wrap up y mi top 10 de mejores lecturas del 2017, así que espérenlos muy pronto esos dos videos. Y como les dije al principio, este es mi top 5 de peores lecturas de 2017, que fueron libros que no fueron para mí. Entonces todas estas opiniones son súper subjetivas, o sea, son mis opiniones y sí, quizás a uno de ustedes les guste estos libros y está súper válido entonces no me vayan a matar si sí, menciono uno de estos libros que les encanta entonces perdónenme y bueno ya los voy a dejar con la Jimena del pasado en mi quinta posición tengo un libro que de verdad me da mucha pena que esté aquí porque antes de que yo leyera el libro ya había escuchado muchas cosas buenas de esta novela aparte en el libro de las ventajas de ser invisible menciono mucho esta novela y les estoy hablando de matar a un señor Matar a un reseñor de Harper Lee y es un libro del cual le tenía las expectativas demasiado altas pero el libro no fue lo que yo esperaba y de este libro les hablé en mi primer wrap up que si no lo vieron aquí arriba y acá abajo en la descripción se los dejo para que vayan a checarlo y este libro está ambientado en esta época en Estados Unidos cuando había mucha discriminación hacia las personas de color y seguimos la historia de una niña que resulta ser hija de un abogado que está defendiendo un caso de un hombre negro que supuestamente violó a una mujer blanca entonces todo el concepto de la novela me parecía tan interesante, tenía las expectativas tan altas en el libro, pero el libro como les mencioné no era lo que yo esperaba. Y es que al principio de esta novela como que te prometen algo y ese algo sí lo cumplen, pero lo cumplen de una manera muy vaga, muy floja y muy superficial que solamente el tema lo tocan como en dos capítulos si no mal recuerdo. Y eso fue lo que a mí me decepcionó de esta novela y es que como tal el libro se centra en la vida diaria de nuestra protagonista protagonista que es Scout y no digo que haya estado mal o no interesante, de hecho fue bastante enriquecedor leerlo y creo que tengo la culpa por tener las expectativas muy altas acerca de un libro y el libro sí me gustó pero no era lo que yo esperaba y por eso este libro está en mi quinta posición de este top en mi cuarta posición tengo un libro que también me da mucha pena que esté aquí y este libro me lo dejaron leer en el taller de literatura que estuve el semestre pasado y de este libro no les he hablado aquí en mi canal pero aquí les voy a contar un poquito ya que la otra semana tendrán el wrap up en donde les hablo exclusivamente de este libro y les estoy hablando de la historia interminable o la historia sin fin de Michael o Michael Ende como ustedes quieran decirle y les voy a contar un poquito acerca de este libro y este libro nos cuenta la vida de Bastian un niño que va caminando casualmente hacia la escuela cuando se da cuenta que siente de algún modo una atracción hacia una librería y cuando el niño entra se da cuenta que no es como tal de la librería esa atracción que tiene sino hacia un libro que se llama La Historia Interminable y como el niño no tiene los recursos para comprar el libro decide robárselo y él se da cuenta que la historia va acerca de un joven guerrero que está buscando la cura de la reina de fantasía que es como un mundo en donde hay un buen de criaturas fantásticas y todo muy surrealista y se da cuenta que la reina tiene una enfermedad que la puede hasta matar entonces Bastian se queda súper intrigado con la historia y lo sigue leyendo y lo sigue leyendo y luego de algún modo él se da cuenta que él puede cambiar el rumbo de el libro y eso es más o menos de lo que trata esta novela. Ya les hablaré acerca de las cosas que me gustaron y también de las cosas que no me gustaron de esta novela en el wrap up de la próxima semana. En este video nos vamos a enfocar en las 
cosas o las razones por las cuales este libro está en este top. Para empezar, el libro sabía que no iba a gustar porque cuando me lo dejaron leer en mi taller de literatura me puse a investigar y me di cuenta que tenía dos palabras, que era la de fantasía épica. Y a mí personalmente nunca me ha gustado ese género. Y algo que se me olvidó mencionarles es que este libro toca como dos perspectivas. Una es como la realidad y la otra la fantasía. Y la perspectiva de la realidad me encantó. De verdad que creo que fue la que más me gustó. Y la de fantasía fue la que se me hizo súper pesada, súper tediosa. No sé, realmente las partes de la fantasía eran como muy... Aparte de que este libro lo tuve que leer en una semana, entonces de verdad que me tuve que hacer maratones para acabarlo y si sí, al final lo acabé, entonces también siento que esto afectó mi manera de ver esta novela. Y quizás lo único que rescato del libro fue el mensaje tan lindo que el libro deja, pero bueno, de esto ya les hablaré más en el wrap up de la otra semana y pues lamentablemente la historia interminable está en mí cuarta posición. En mi tercera posición tengo un libro que recientemente terminé de leer. De hecho, este fue el penúltimo libro que leí el año pasado y de esta autora ya he leído algo más y de hecho ese libro se fue a mi top 10 de mejores lecturas en el 2016. Este libro de verdad que fue una completa decepción y le estoy hablando de Genuine Fraude y y si le suena el nombre de esta autora es que es la autora de Éramos Mentirosos o We Were Liars en inglés y ese libro de verdad que me encantó, es un libro que te tiene intrigada todo el tiempo, en cambio con este libro me pasó todo todo lo contrario, el libro se me hizo la cosa más predecible de todo el mundo y como no les he hablado de este libro en mi canal voy a contarles un poquito de más o menos de qué trata esta novela. Y este libro habla acerca de una chica que se llama Yul, que desde un principio nos damos cuenta que es un tanto extraña y un tanto creepy, ya que tiene una extraña obsesión con su mejor amiga, aparte al principio también nos damos cuenta que se está haciendo pasar por alguien más, entonces con todos estos misterios entre comillas nos encaminamos a toda la historia de Yul, de la razón por la cual ella es así, y es que como les digo, el libro no me gustó por eso por ser muy predecible y era como cuando descubres el misterio, es como es en serio, yo esperaba algo más, y es que después de que ustedes descubren el misterio, ya lo que sigue del libro, ya son como pequeños detalles, que sí son interesantes, pero no tanto para que tú quieras continuar leyendo el libro, y esa fue lo que menos me gustó del libro, y pues lamentablemente este libro está en mi tercera posición de este top. En mi segunda posición tengo un libro que si ustedes han seguido mi canal desde hace tiempo ya sabrán cuál es. Y les estoy hablando de Harry Potter y el legado maldito escrito por J.K. Rowling, John Tiffany y Jack Thorne. Y como les estaba diciendo, este libro es una obra de teatro, pero para mí personalmente lo sentía como un fanfic de Wattpad porque pasan cosas muy poco creíbles, eran cosas como... ¿En serio? ¿Está pasando esto? Y realmente nunca llegué a conectar con los personajes y quizás con el único que conecté y que rescató completamente este libro es Scorpius, que es el hijo de Draco Malfoy, pero que fue el hijo de Harry Potter, que es como el protagonista de este libro, que es Albus, me pareció súper insoportable. De verdad que era como... Niño, ya cállate y deja que Scorpius sea el protagonista de esta novela. Y este libro está en mi segunda posición por tal razón. Y el peor libro que leí en el 2017, que también fue mi gran decepción de ese año, tiene que ser Los Amores de Nishino de Hiromi Kawakami, o como se pronuncia el nombre de esta escritora. Y de hecho de este libro tampoco les he hablado aquí en mi canal, así que les voy a contar un poquito de qué va esta novela. Como dice el título de este libro, nos habla acerca de los amores que tuvo un señor llamado Nishino alrededor de toda su vida, desde ese amor juvenil que tuvo en la adolescencia hasta el último amor que tuvo de toda su vida y todas las historias están narradas por las mujeres que de algún modo estuvieron involucradas amorosamente con este señor llamado Nishino y a través de ellas vamos conociendo quién realmente fue este hombre seductor llamado Nishino y eso fue más o menos lo que trata esta novela que me pareció 
tan X. Aparte de que Nishino nunca me pareció interesante como un personaje. Nishino se me hizo un personaje súper plano. Realmente nunca llegué a conectar con él. Ninguna historia me pareció memorable. Y este libro fue mi mayor decepción. Y el peor libro que leí en el 2017. Y pues la verdad no, no lo lamento. Y ese fue el top 5 de mis peores lecturas de 2017. Espero que les haya gustado y que hayamos coincidido en alguna lectura. Y si no llegamos a coincidir me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios que yo los leo. También déjenme en los comentarios si en un momento del video me quisieron golpear. Yo realmente me encantaría leerlos de aquí abajo. Realmente siento que es una buena oportunidad hacer este video porque pues te desahogas, sacas todas estas malas vibras que tienes desde el año pasado y decides hacer una cuenta nueva y ver qué libros pueden decepcionarte este año. Espero que ningún libro me decepcione. Saben que la descripción tiene mis redes sociales y nosotros nos veremos en el próximo video. Adiós.